নারায়ণগঞ্জের মনিটরিং সেলে থাকা চাঞ্চল্যকর মামলাগুলোর তদন্ত আর বিচার দীর্ঘসূত্রিতায় পড়েছে তালিকাভুক্ত আঠাশটি মামলার মধ্যে বিশটি মামলার বিচার বছরের পর বছর ঝুলছে আর বাকি আটটি মামলার তদন্ত হিমাগারে এমনকি অনেক মামলার বাদী এখন আর জীবিতও নেই ভুক্তভোগীরা তাই হতাশ নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার গাবতলী এলাকার খুরশিদ আলমের ছেলে শহীদুল আলম মিঠু বড় দুই বোনের পর পরিবারে আলো হয়ে আসেন মিঠু খাওয়ার সময় হলে আমাকে ঢুন করে বলতো আপু আপনি খাই বলছেন নাম খাই না কাম্বা খাবেন না আমি আসতেছি আমি জানি ও আমার হাত ছাড়া খায় না ও বিয়ে করছে তারপর আমার হাতে খেত যেদিন ওদিন আমি নাস্তা খাওয়াইতেছি আমার হাতে কি বলবো আপনি দুই হাজার বারো সালের পনেরো জুলাই দুপুরে মিঠুর সাথে শেষ কথা হয় তার বাবার বলেছিল একটু পরেই বাসায় আসবে কিন্তু সেই একটু পর আর আসেনি মিঠুদের পরিবারে খুন হয় মিঠু আমি শুয়ে আছি আম্মা শুয়ে আছে হঠাৎ করে আব্বা এসে বলল যে ফোন করছে টেনটিতে ওর এক বন্ধু যে মিঠুকে স্টেপ করে জামতলা ধোপা পিঠিতে ফালা রাখছে ওই দিন হাসপাতালে নেওয়ার সময় ও আমাদেরকে সব বলে বলছে মিঠু হত্যার ঘটনায় তার বাবা খুরশিদ আলম বাদী হয়ে ফতুল্লা থানায় মামলা করেন কিন্তু বিচারের দাবিতে বিভিন্ন মহলে ধর্ণা দিতে দিতে এক সময় তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন ছেলে হত্যার বিচার না পেয়ে মানসিক যন্ত্রণা নিয়েই মারা যান তিনি আমার ভিতরে কি করে শুধু আমি জানি আর কেউ জানে আর আমার স্বামীও যে মারা গেছে আমার ছেলে সুখে সুখে মারা গেছে উনি বলতো আমি একটু ই পাইলাম না আমি বিচার পাইলাম না কারোর কাছে মিঠু হত্যা মামলার বিষয়ে কথা হয় বাদী পক্ষের আইনজীবীর সাথে অভিযোগ গঠিত হওয়ার পরে একজন আসামি রিপন ওরফে পালসার রিপন হাইকোর্টে একটা আবেদন করছে আবেদনের কাগজটা দিয়ে দিয়ে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত থেকে অর্থাৎ যে ট্রায়াল কোর্ট এই কোর্টের থেকে প্রতি তারিখে একটা কোর্টের তারিখ নিয়ে নিতেছে আসামি পক্ষ প্রভাবশালী হওয়ায় মিঠুর পরিবারের ন্যায় বিচার পাওয়ার ব্যাপারেও শঙ্কা প্রকাশ করেন এই আইনজীবী সাক্ষীরও অনেক সাক্ষীরা বায়েস্ট হয়ে যাইতেছে ন্যায় বিচার পাওয়া সম্পর্কে আমি খুরশিদ আলম মারা যাবার পর তার বড় মেয়ে জেসমিন আক্তার মামলাটি দেখাশোনা করছেন তিনিও তার মায়ের জীবদ্দশায় ভাই হত্যার বিচার পাওয়ার ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন আমি চাই সর্বোচ্চ শাস্তি আমার বাইরে যেরকম মারছে আর কোন ভাই বোন আর কোনো কোন মা বাবার যেন কোল খালি না হয় সবগুলো যেন ফাঁসি হয় এটা আমি চাই বিচারটা আমি দেখে যেতে চাই মিঠু হত্যা মামলাটি বর্তমানে নারায়ণগঞ্জের চাঞ্চল্যকর মামলার তালিকায় আছে এই তালিকার আরেকটি মামলা ফতুল্লার মমতাজ হত্যা মামলা দুই সালের ১৩ আগস্ট রাতে বাড়িতে ঢুকে গুলি করে হত্যা করা হয় মমতাজকে আইনের লোক আইনের লোক কইছে পুরা আমার মা মা দরজা খুললা তো দরজা খুললা দিই এই রকমত মনির জাকির মুজ্জা মুজ্জা রফ আমিন আনার তারপরে এই যে সিরাজ আমার আব্বুরে ওই উঠান এখানে দুইটা রাখছে মনিরে বলতেছে এই মমতাজকে হত্যা করো এই ঘরে বারিন্দা বারিন্দা আমার স্ত্রীর বার করছে বারিন্দা কারা করেছে আমার মায়ের টান্দা নিতে চাইছিল সে আমার মায়ের গুলিটা করছে এরকম কাহাকে নুর মোহাম্মদ তার স্ত্রী হত্যার বিচারের দাবিতে ঘুরেছেন দ্বারে দ্বারে কিন্তু বারো বছরেও পাননি সেই বিচার গত তিন বছর ধরে তিনি নিজেই চলাচলে অক্ষম হয়ে পড়েছেন জীবনের শেষ চাওয়া স্ত্রীর খুনিদের বিচার যেন দেখে যেতে পারেন নারায়ণগঞ্জের আলোচিত তানভীর মোহাম্মদ তকি হত্যা মামলাটিও এই আটাশ মামলার একটি দুই হাজার সালের ছয় মার্চ নিখোঁজ হয় তকি দুদিন পর আট মার্চ ভোরে তকির লাশ পাওয়া যায় এই মামলায় গ্রেফতার পাঁচ আসামির মধ্যে দুই জন আদালতে একশো চৌষট্টি ধারায় জবানবন্দিও দিয়েছে কখন করেছে কেন করেছে কিভাবে করেছে এবং এই যে ওসমানের নেতৃত্বে এগারো জন এই হত্যায় অংশগ্রহণ করেছে কি কিভাবে করেছে সবিস্তারে তারা সেখানে এই বিষয়টি তারা সেখানে উদ্ঘাটন করে তকি হত্যা মামলাটি এখন স্থগিত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন রফিউর রাব্বি এই মামলার বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা সেখানে দাবি জানাই 
যে তিনি যাতে নির্দেশ দেন যে তো কি হত্যায় যারা জড়িত যে ওসমান পরিবারের নেতৃত্বে যারা যারা এটার সাথে জড়িত হয়েছে সবাইকে গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় এনে সূত্র বিচারের যাতে তিনি নির্দেশ দেন মনিটরিং সেলের অন্য মামলাগুলোর মধ্যে আছে সোনারগাঁ থানার শিশু আমির হামজা ও তার সহদর শ্রাবণী হত্যা মামলা মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল গফুর হত্যা মামলা ফোর মার্ডার মামলা সোয়াইব হত্যা মামলা জাহিদুল ইসলাম হত্যা মামলা রিপন মিয়া হত্যা মামলা এছাড়া ফতুল্লা থানার নজরুল ইসলাম অপহরণ ও হত্যা মামলা অ্যাডভোকেট চন্দন সরকার এবং তার ড্রাইভার অপহরণ ও হত্যা মামলা খলিল হত্যা মামলা শিশু ইমন হত্যা মামলা নারায়ণগঞ্জ সদর থানার আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বোমা হামলা মামলা সিদ্ধিরগঞ্জ থানার আরমান হত্যা মামলা বন্দর থানার চঞ্চল হত্যা মামলা আড়াই হাজার থানার যুবলীগ নেতা আমজাদ হোসেন হত্যা মামলা মামলার বিচার বিলম্বের বিষয়ে কথা হয় নারায়ণগঞ্জের পাবলিক প্রসিকিউটরের সাথে আদালতে সঠিক সময়ে সাক্ষী হাজির করতে না পারায় মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে না বলে জানান তিনি চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার তালিকায় এই দুই হাজার ষোলো সাল পর্যন্ত আটাইশটি মোকদ্দমা তালিকাভুক্ত আছেন এবং এই চাঞ্চল্যকর মোকদ্দমাটি একটি মনিটরিং সেলের মাধ্যমে এগুলোকে মনিটরিং করা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সাক্ষীকে বারবার তলব টাকা দেওয়া পরও আদালত থেকে তাদেরকে তারা আসেন না সেই কারণে দীর্ঘ সুন্দর হচ্ছে মনিটরিং সেলের মামলার তদন্ত এবং তদারকির ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয় নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার ডক্টর খন্দকার মহিদুদ্দিনের কাছে পুলিশ কিন্তু এটি প্রতিনিয়ত প্রতি কর্ম দিবসে যেদিনই আদালত চলে সেদিনই কিন্তু শত শত সাক্ষীকে হাজির করা হয় আমাদের পুলিশের কাছে যে মামলা যে তদন্তাধীন আছে তার সংখ্যা কিন্তু পুরনো মামলা খুবই কম একদমই হাতে গড়া আমরা বেশিরভাগ মামলাই কিন্তু আমরা চেষ্টা করি আমাদের যে বেসিক প্রিন্সিপাল সেটি হলো যে সর্বোচ্চ নব্বই দিনের মধ্যে আমরা চেষ্টা করি